Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es weiter mit dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Fangen wir an. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Und manche Leute denken, dass man muss gute Werke tun, gerettet zu werden oder äh, die Gesetze des Herrn bewahren, gerettet ja. zu werden. Aber die Bibel sagt uns sehr klar, dass wir müssen nur glauben an den Herrn Jesus Christus, gerettet zu werden. Aber Uh, Gott zu gefallen ist etwas anderes. Mhm. Uh, Gott zu gefallen müssen wir wandeln in, in seine Wege und, und wir müssen seine Gebote uh, bewahren, nicht gerettet zu werden, sondern ihm zu gefallen. Amen, ja. und, und wenn wir ihn lieb haben, werden wir ihm gefallen wollen, ja. oder? Ja, Amen. Und ähm, das heißt dann auch in Vers 2, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Im Auftrag des Herrn Jesus. Und manche Leute denken, dass die Gebote, das Gesetz, das ist alles in, in dem Alten Testament. Wir sind ja. jetzt im Neuen Testament und, und ja. wir sind unter Gnade und nicht, nicht unter dem Gesetz. Aber das heißt nicht, dass es keine Gebote im Neuen Testament gibt. Ja. Und die Bibel sagt, dass Jesus, Jesus uns sehr viele Gebote gegeben hat. Ja. Und ähm, gerade bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, dass wir das, das Evangelium zu allen Nationen predigen sollte, mhm. sollten und dass wir Leute taufen sollten und dass wir allen Nationen beibringen sollten, alle die... Ähm, Alles zu halten, was er uns geboten hat. Ich genau. Auch was Jesus uns geboten hat. Also nicht, was er uns vorgeschlagen hat, <lacht> sondern was uns geboten hat. Ja, so, so das heißt, dass auch im Neuen Testament gibt es Regeln, gibt Natürlich. es Gesetze, die wir ähm, bewahren sollten. Nicht gerettet zu werden, sondern Gott zu gefallen. Ja. Und Jesus sagt ja auch, ähm, dass, dass kein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vergehen wird vom Gesetz, bis alles geschehen ist. Mhm. Also, er hat ja nie nichts, Leute tun so, als sei das Gesetz irgendwie aufgehoben. Mhm. Als, als gäbe es keine Moral mehr, aber natürlich ist es immer noch falsch zu stellen. Mhm. Ja, es, es, es gibt einen Unterschied zwischen Alten Testament und, und Neuem mhm. Testament. Und äh, manche der Gebote im Alten Testament so ein, äh, sind. Äh, du meinst zum Beispiel das Priestertum das für genau, oder, oder und Tieropfer und sowas? Tieropfer, Trinkopfer. Ja. Reinigungen und, ja. und, und sowas. Aber die Moralen vom ja. Alten Testament, sie sind immer noch das Richtige im, im ja. Neuen Testament, oder? Logisch, ja. Ja, genau. <lacht> äh, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und Gott will, dass wir heilig äh, wohnen. Ja. Und ein Teil davon ist, dass wir äh, keine Unzucht mhm. treiben. Und ähm, you know, ma manche Leute in dieser Welt jetzt, sie glauben, dass das keine Sünde ist, äh, Unzucht zu treiben, mhm. ähm, miteinander zu schlafen, ohne mhm. geheiratet zu werden. Ja. Aber äh, im Neuen Testament ist das ein, eine sehr große Sünde. Ja. Und äh, die Bibel spricht sehr viel davon. Und ähm, ein Teil von unserer Heiligung ist, dass wir der Unzucht enthalten. Und wieder, wir sollen uns heiligen, um Gott zu gefallen, um, mm. um auch Gemeinschaft mit Gott zu haben, nicht um gerettet zu werden, weil Gott mm. unsere Herzen geheiligt hat durch den Glauben. Aber, ja. Ja, genau. 
dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Erbarkeit in Besitz zu nehmen. Und das spricht von unserem Körper, oder? Ja. Unser Gefäß. Ja. Mhm. Und mhm. Uh, wir sollten es in Heiligung und Erbarkeit in Besitz nehmen. Und um, wenn Leute mit so viele Leute schlafen und, und nicht nur mit, mit, mit einer Frau verheiratet werden, mhm. sondern mit all diesen Frauen schlafen, das, das ist nicht... Äh, das ist nicht ehrbar. Das ist nicht, nicht ehrbar. Was ist das Gegenteil von ehrbar? Ja, los. <lacht> ehrlos. Aber, aber, aber manch, manche Leute glauben, dass das ehrbar ist, ein, ein, mhm. ein Weibeheld zu sein oder... <lacht> Ein ja. Aufreißer-Typ zu sein. Sie sind stolz darauf, oder? Ja. Ja. Aber you know, die Bibel sagt, dass das ist keine Ehrbarkeit. Nee. Das ist Ehrlosigkeit. Ich meine, James Bond ist komplett ehrlos. <lacht> genau. So. Ja, genau. Aber, aber manche Leute äh, denken so. Ja, ja. Weil sie so, solche Filme an, angeschaut haben und mhm. sie, sind, sie denken, dass das cool ist. Aber, mhm. aber das, ist, das ist unrein, das ist äh, ehrlos. Und... Ähm, You know, was sie zeigen nicht in diesen Filmen, ist, ist all die Krankheiten, mhm. die man bekommen kann, wenn er mit, mit so vielen äh, Frauen schläft. Oder? Und, all die, und all die Kinder, die dann... Die Bastarde, <lacht> Bastarde die, richtig. die gezeugt werden. Ja. Ja, genau. Und äh, die Bibel sagt, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und wie wir die wir Gott kennen, sollten besser wissen, ja. oder? Mhm. Weil wir das Wort Gottes haben und, und wir sind vom Herrn beigebracht, wie wir wandeln sollten und, und wie wir unser Leben leben sollten. Und uh, wir sollen besser wissen und nicht gleich wie alle anderen Leute uh, unser Leben leben. Amen. Aber ich denke, heutzutage sieht man kaum einen Unterschied zwischen Christen, mhm. Und nicht Christen, zumindest wenn man sich Statistiken anschaut, irgendwie Scheidungsstatistiken oder so. Mhm. Es sollte also einen so Unterschied sein. geben. Ja. Und äh, die Bibel sagt, dass niemand zu weit gehe und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteile, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Mhm. Und das spricht von Ehebruch, wenn ja. er sagt, äh, seinen Bruder in dieser Angelegenheit über Vorteile. Mhm. Und wenn man Unzug treibt, als er jung ist, wird er wahrscheinlich auch später Ehe brechen. Mhm. Also er ist schon drin in, diesem, in dieser Gewohnheit. Mhm. Ähm. Und eine Sünde leitet zu einer anderen. Mhm. Und, und, und die Sünde nimmt uns immer weiter, wie wir gehen wollen, mhm. oder? Du wirst letztendlich dort enden durch Sünde, wo du gar nicht hin wolltest. Ja, wir, wir, wir denken, dass wir ein bisschen mit der Sünde spielen werden mhm. und, und vielleicht nur ein bisschen davon uh, schmecken, aber es geht immer weiter, mhm. als wir gedacht haben. Ja. Ich denke, da muss jeder aufpassen, weil Paulus schreibt das hier nicht umsonst, diese Warnung äh, an Christen, ja, dass, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Also niemand sollte denken, ach, ich, ich werde nicht fallen oder ich, ich werde nie... Kein nie, Christ würde äh, das machen. Ja, aber es... Aber Christen könnten das machen. Mhm. Und, und, und wir sollten sehr vorsichtig ja. sein und nicht sehr, nicht sehr knapp mit... mit ähm, andere Frauen hm. werden, außer unsere... Du meinst nicht, nicht zu nahe zu kommen anderen Frauen? Ja, genau. Nicht, äh, nicht sehr nahe an, an eine andere Frau kommen und, und sehr gute Freunde werden hm. mit, mit einer anderen Frau, die, die nicht unsere Frau ist. Hm. Weil wir spielen mit Feuer, mhm. wenn wir äh, äh, zu weit gehen. Yeah. Es kann, es kann ähm, leicht zu weit gehen. Da, es fängt immer klein an, mm -hmm. solche Sünden. Und, und Christen 
Die Christen sind nicht, nicht davor gefeit. Sie, sie könnten auch, müssen genauso aufpassen. Well, König David, ja. König David zum Beispiel. Ja. Der König David hat, hat er, er gebrochen und you know, er war ein, ein sehr guter Mann. Er war ein, ein Mann nach äh, dem Herz Gottes, Richtig, oder? Ja. Ja. Und, und wenn er das machen könnte, ja. wenn wir nicht vorsichtig sind, es ist möglich, dass wir das auch machen können. Und, und es ist am besten, wenn man jung ist, dass er keine äh, Unzucht treibt. Mhm. Und dann später wird er auch nicht erbrechen. Ja. Und wir sollten alle äh, Jungfrau sein, als wir verheiratet äh, ja. werden. Und das ist, was die Welt nicht cool findet. Mhm. Aber das, ich finde es ganz cool. Ja. Ja. Ja, ich, äh, mir ist egal, was, was diese verderbte Welt Richtig. davon denkt. Ja. Ja. Aber es ist viel cooler, wenn, wenn beide Mann und Frau sind Jungfrau und, und nicht mit anderen Leuten geschlafen ja. haben. Und, und dann werden sie verheiratet. Und die Bibel sagt, dass diese Beziehung, diese körperliche Beziehung in, in der Ehe ist, ja. ist ehrbar und gut. Ja. Aber die Unzucht selbst, wir, wir sprechen von Ehrbruch, dass es so viel schlimmer ist, aber Unzucht selbst ist eine große Sünde. Und Gott hat viele Leute in der Bibel äh, dafür gestrafen. Und die Bibel sagt uns in 1. Korintherbrief, dass er äh, 23.000 äh, Leute in einem Tag getötet hat im Alten Testament. Mhm. Wegen dieser Sünde ja. von, von Unzucht. Sehr ernst. Dann Vers 7, oder? Ja. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und viele Leute werden wutend, wenn äh, die Gesetze des Herrn gepredigt werden. Hm. Aber sie sind nicht wirklich wutend auf den Prediger, sondern auf den Herrn. Ja. Weil sie sind seine Gebote. Und wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen. Mhm. Er verwirft nicht Baptisten oder Christen oder, oder diese Prediger oder, oder der oder, oder eine andere, sondern sie verwerfen, verwerfen Gott. Genau, genau, ja. Und, und, und er sagte auch, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also er sagt ihnen im Grunde genommen, ey, ihr habt doch den Heiligen Geist. Ihr wisst ganz genau, dass das die Wahrheit mhm. ist. Dass es äh, Gebote des Herrn sind, dass, nicht unser, dass wir uns das nicht ausgedacht haben. Ja, wer und, den äh, Heiligen Geist hat, er, er kann es merken, wenn es das Wort Gottes ist oder nicht. Ja. Mhm. Und auch, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und you know, wir haben den Heiligen Geist und er will, dass wir auch heilig hm. leben. Und es gibt auch den Vers, das ist mir eingefallen, wo es heißt, wer, wer auf uns hört, ist aus Gott, wer nicht auf, auf, auf uns hört, der ist nicht aus Gott. Hm. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wenn wir einfach die, die, die Bibel predigen, nicht irgendwie unsere eigenen Gedanken, sondern die Bibel predigen und jemand will nicht darauf hören, naja, dann glaubt er nicht an die Bibel. Also wenn es eindeutige Sachen sind, natürlich. Ähm, gibt schwierige Themen, wo es verschiedene Meinungen gibt. Aber, ja. Die nicht sehr klar sind. Ja. Aber, aber wenn es ganz klar in der Bibel steht und wir das predigen und Leute werden das nicht anhören, dann das macht uns denken, dass vielleicht sie sind nicht vom Gott sind. Mhm. Ich meine, gerade wenn es um Unzucht geht, das ist nicht kein schwieriges Thema. <lacht> <lacht> ja. So, uh, Vers 9 ist ein neues Thema, oder? Aha. Über die Brüder, Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr. Ja. Und, und you know, Leute werden sehr viel sagen, dass wir sollten mehr von der Liebe predigen. Mhm. Predige die Liebe. Nicht all de, de, diese hassvolle Wörter über Gesetze und Gebote <lacht> und Strafe und äh, Zorn und, ja. und alles. Aber was sagt er? Er sagt, über die Brüderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben. Wir, wir brauchen nicht sehr viel darüber, 
predigen, weil es so offensichtlich mm. ist, oder? Es ist klar, mm. you know, es ist gut, das zu predigen, dass wir einander lieben sollten, mm. dass wir Gott lieben sollten und sowas, aber wir sollten, wir müssen nicht stundenlang darüber predigen, zum gleichen Grund, warum er es sehr viel schreiben äh, er, er musste nicht sehr viel darüber schreiben, ja, weil, ja. weil er sagte, du weißt das schon. Ja. Das ist, es, ist, es ist keine schwierige Thema, oder? Ja, es ist, es ist, es ist, es ist völlig natürlich, seinen, seinen Bruder zu lieben, gerade wenn man bedenkt, dass die Welt, dass die meisten Menschen nichts, keine Christen sind, nicht an die Bibel glauben, dann ist es nicht so schwer, seinen Bruder zu lieben, der an die Bibel glaubt. Mm. Das ist relativ natürlich. Natürlich ja, ist nicht immer alles perfekt, aber... Äh. Und, und es ist, wir sollten über die der Liebe predigen, aber nicht jeden Sonntag. Ja. Aber manche Gemeinden, sie, sie predigen nur mhm. über die Liebe und die Bibel sagt uns hier, you know, ja, ja, wir wissen das schon. Sag, sag, sag uns was, das wir nicht weiß, das wir nicht wissen, oder? Ja, ja. <lacht> ja das ist gut. Uh, einander zu lieben, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunimmt. Und mhm. wenn man etwas gut tut, man, man kann immer besser werden. Niemand ist, ist perfekt und wir sollten immer besser werden und wir können einander mehr lieben und, und mehr Liebe für Gott haben, mehr, mehr Liebe für die Brüder haben, aber wir müssen nicht ständig darüber predigen, weil es gibt andere Themen mhm. auch und, und das ist warum Paulus hat so viel Zeit an andere Themen um, gepredigt genau. in, 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 diese, uh, in diesem Abschnitt. Ja. Mhm. Und eure Ehre darin sucht, Vers 11, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Und de, diese sind einfache Sachen. You know, mhm. Liebe einander, tue deine Arbeit, <lacht> um, you know, Halte deinen Mut zu und, und, und arbeite sehr schwer und you know, ja. sei ein, ein guter Zeugnis von Christus bei deiner Arbeitsstelle, mhm. oder? Weil er dann auch sagt, äh, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde, mhm. und niemand würde ich habt. Ja, sie, sie, sie sehen, äh, wie du, du lebst und sie sind beeindruckt oder, oder wenigstens sehen sie, dass du... Um, you know, ein, ein guter Christ mhm. bist, oder? Richtig. Wir, wir sollen nicht Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Ja, genau. Um das so zu deuten. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, mhm. damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Keine, Hoff keine Hoffnung haben. Ja. Das ist, was es heißt, ohne Christus zu sein, mhm. äh, nicht gerettet zu sein, mhm. ist keine Hoffnung zu haben. Keine Hoffnung für sich selbst und keine Hoffnung für äh, Leute, die man lieb, lieb hat. Mhm. Wenn sie gestorben sind, äh, wirst du sie nie wiedersehen. Ja. Aber wir als Christen, wir haben diese Hoffnung, dass nicht nur wir, sondern andere Christen wir werden alle in den Himmel kommen ja. und wir werden alle unsere Leute wiedersehen. Ja, und äh, ich, ich denke, viele ja, Leute, die sich als Christen bezeichnen oder religiös sind, die denken, na, vielleicht wird Gott gnädig sein, irgendwie meinem, meinem Vater, meinem Geschwister, was auch immer. Vielleicht wird Gott gnädig sein, Auge zudrücken oder so. Aber wir wissen aus der Bibel, dass es keine Hoffnung gibt für jemanden, der nicht an Jesus geglaubt hat. Mhm. Ja. Well, er, er hat diese Leute geliebt und, ja. und er hat sehr viele Gnade mhm. uh, gegeben, aber sie müssen das empfangen, mhm. oder? Und das ist natürlich ein schwieriger Gedanke, aber das sollte uns eben dazu bringen, Seelengewinn zu gehen, mhm. mehr zu tun. Weil es keine Hoffnung für die Ungerettet gibt. Ja. 
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das heißt, dass aus Jesus zurückkommt, wird er alle die geretteten Leute, all die Christen von der Vergangenheit mit ihm mhm. bringen. Und das heißt, dass sie schon in dem Himmel sind. Mhm. Weil äh, es gibt ein, ein paar Sekten, die glauben, dass ähm, wenn man stirbt, er, er geht nicht in den Himmel. So, äh, zum Beispiel die äh, Jehovas Zeugnisse mhm. oder äh, die äh, siebente Tage Ad Adventisten. Ja, ja. you know, äh, äh, sie sagen, dass man einfach im Graben schläft mhm. und nicht in den Himmel kommt, sondern you know, nur, dass er, er aufersteht im, im letzten Tag. Ja, aber, aber die Bibel sagt, dass wenn wir sterben, wir gehen sofort in den Himmel. Und das mhm. ist warum, wenn Jesus zurück, aus Jesus zurückkommt vom Himmel, er bringt alle die Entschlafenen Jesus mit ihm. Mhm. Und ähm, was wollte ich sagen? Es ist nur die, die Körper, die schlafen. Richtig. Die Seele schläft nicht. Und, und, und die, diese falsche Lehre heißt Seele schlaf. Seele oh, schlaf. Ja. Mhm. Aber das ist eine falsche Lehre, weil es ist die Körper, mhm. die schlafen in, in der Erde. Uh, wie gesagt, wird im um, Daniel, oh. Daniel Kapitel 12, dass die Leute, die schlafen, im, im, die im Staub der Erde schlafen, genau, dass sie auferstehen werden. Die Körper schlafen, aber die Seele sind, Seelen sind wach ja. im Himmel, oder? Das heißt auch, ähm, abwesend vom Körper zu sein, das bedeutet anwesend zu sein mit dem Herrn, mhm. so ungefähr. Aber ich finde es wichtig, dass hier ein Schlafender steht, weil wir als Christen natürlich niemals sterben werden. Mhm. Jesus sagt ja auch, wer, wer lebt und dann nicht glaubt, wird niemals mehr sterben. Mhm. Oder wird in Ewigkeit nicht sterben. Ähm, weil sie in, im, im Himmel leben noch. Richtig. Und äh, darum nennen sie sich Entschlafenen, mhm. nicht Tote. Weil, weil Tod ist nur, wer in der Hölle ist. Mhm. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wir bekommen den Lohn der Sünde nicht mehr. Wir haben mhm. das Geschenk des ewigen Lebens. Unsere mhm. Körper werden äh, sterben. Mhm. Aber die Seele nicht. Ja. Das Geist nicht. Ja, Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also hier geht es nicht mal um, um, die, um die Reihenfolge, dass, dass ähm, Jesus zuerst mit denen wiederkommt, die schon entschlafen sind, die schon im Himmel sind, wie du meintest. Und wir werden ihnen nicht zuvorkommen, insofern wir bis dahin leben werden, bis Jesus wiederkommt. Die, die, die Entschlafenen im Jesus, er bringt die Seelen mit ihm und die Körper auferstehen. Hm. Und die Körper sind geändert. Ja. In die, äh, 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 es heißt der, die Entrückung. Genau. Und in der Entrückung... Wir, wir, wie, wir, die wir noch leben, Aha. wir gehen äh, in den Wolken, den Herrn zu treffen, aber zuerst die Körper vom, von all die Christ, der, den Christen von der Vergangenheit auferstehen. Und ihre tote Körper und unsere lebendige Körper sind geändert in einem Moment. Ähm, ich, ich finde den Vers gleich. Okay. Um, Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Also das, worüber wir gesprochen haben eigentlich. Ähm... Um, es werden eben zuerst die Toten auferwecken, auferweckt werden und dann werden wir entrückt, insofern wir eben noch bis dahin leben und das noch miterleben. Ähm, 
zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so, so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit so tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir können uns damit trösten, für die Welt gibt es leider keinen Trost. Mhm. Und manche Leute sagen, ähm, oh, wenn, wenn die Entrückung nach der Troops auch kommt, you know, was für ein Trost ist das? Mhm. Aber dieser Kapitel spricht nicht von einem Trost, der, der, der sagt, oh, äh, du wirst keine Trübsal erleben, ja. sondern der, der, der Trost ist das, man, werden, man wird wieder sehen, die Leute, die er lieb hat, mhm. die im Christus sind. Ähm, so, fangt er, so fangt er an. Wenn, wenn er, er sagte, ähm, in Vers 13 meinst du? In Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Mhm. Und das ist, wie es anfängt und es endet, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja. So, zum Beispiel bei einer Beerdigung. Mhm. Wir können sagen, ja, wie, you know, wir werden diesen Mann wiedersehen, wir werden diese Frau wiedersehen, wenn Christus zurückkommt. Mhm. Er wird alle die Entschlafenen in Jesus mit ihm bringen und wir werden sie treffen und wir werden in den Himmel zusammen sein. Das ist der Trust, nicht, oh, go, you know, gute Nachricht, die Entrückung passiert bevor der Trübsal. <lacht> Weil äh, das nächste Kapitel, äh, Kapitel 5, macht es sehr klar, dass die Entrückung passiert am ja. um, äh, Tag des Herrn. Ja. Und das ist, wann äh, die... Die Sonne und der Mond werden dunkel und, Richtig. und alles. Und im Offenbarung steht, dass das ist da mit dem sechsten Segel. Nicht ja. bevor der Trübsal, sondern nach, dem, nach der Trübsal. Ja, ich meine, Jesus hat ja auch gesagt, in der Welt sollt ihr Bedrängnis haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, mhm. Ich meine, wir haben das schon so oft angesprochen, das Thema, aber es kommt eben so oft vor in diesem Brief auch. Mhm. Und unser Trost ist... Nicht in dieser Welt. Ähm, natürlich, wir haben Trost auch in dieser Welt durch das Wort Gottes, mhm. aber äh, ja, wir haben eben die Hoffnung für die Zukunft. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle gewandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Das heißt, dass wir geändert werden, mhm. oder? Da nicht, dass wir nicht diese äh, Körper haben werden, die, die, die sterben, sondern dass wir neue Körper bekommen werden. Ja, einen geistlichen Leib. Geistliche Körper, die, die nie sterben würden, die, die sind ähnlich zu... Ähm, Jesus, nachdem er auferstanden vom, von der Tod ist, oder? Richtig, richtig. Und, und äh, wir werden nicht alle schlafen. Das heißt, dass es wird Leute geben, die lebendig sind, als mhm. Jesus kommt und zur gleichen Zeit, als die Tote auferstehen, wir werden nicht sterben und auferstehen, sondern wir werden einfach geändert sein mhm. oder verwandelt sein. Ja, das wird ziemlich faszinierend sein. Mhm. Ähm. Well, ich, ich hoffe, dass das passiert in, in meinem Leben, damit ich nicht äh, sterben muss, ja. körperlich sterben ja. muss, oder? Ja. Das wäre gut. <lacht> und im nächsten Kapitel werden wir weitergehen mit, mit dem Thema von Endzeiten, weil mhm. Viele Leute lesen Kapitel 4 allein, aber Kapitel 5 geht weiter mhm. und man muss nicht stoppen am Ende, äh, am Ende Kapitel 4, mhm. weil die gleiche Themen 
Geht das gleiche vor. Thema zieht sich durch durch den gesamten Brief. Genau, aber wir werden, wir werden Kapitel 5 lesen nächstes Mal. Richtig.